prácticamente sustituimos más de 80 metros de tubería de aguas negras, reconstruimos en un pozo colector también, la obra asciende a un poquito de más de 65 mil dólares, todo este trabajo lo hicimos en menos de tres semanas, incluyendo un evento climático extremo como fue julio y la articulación de este trabajo no hubiese sido posible sin el apoyo de la Alcaldía Municipal de Soyapango y la cuadrilla de anda de saneamiento, quienes en turnos rotativos, sin descansar, pudimos eh, completar la obra. La conectividad de esta arteria se restablece gradualmente a partir de este momento. ¿Y por qué cambiamos la tubería? Porque la antigüedad, la el material, fueron factores para que, que nos indicaron que la tubería había cedido y se había deteriorado y lo que producía que aguas arriba los pozos estaban rebalsando. Y fue ese el indicativo, que eso fue ese, la trazabilidad que seguimos para identificar que el problema era complejo. Dijimos tres semanas, lo hicimos en dos semanas, y este es un ejemplo concreto de esas respuestas inmediatas que el gobierno del presidente Nayib Bukele está ofreciendo. Y por supuesto, este es un ejemplo de cómo ANDA está transformando sus operaciones, su día a día, para transformar esa institución en una institución más eficiente y cercana a la población. Gracias.